सुवाला नगराध्यक्ष पदासाठी चुक असताना देखील मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवत मनोज नाईक यांच्यासाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला मात्र आता या कटू आठवणींना पुन्हा उजाळा द्यायचा नाहीये म्हणून अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला अशा शब्दात अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी भाजपवर हल्ला बोल केलाय पाहुयात पत्रकार परिषदेत काय म्हणाल्या अन्नपूर्णा कोरगावकर एकोणीसशे पंच्याण्णव साली मी सावंतवाडीमध्ये ग्रहिणी म्हणून आली आणि त्या दिवशीपासून गृहिणी ते उद्योजिका उद्योजिका ते अपक्ष नगरसेविका तिथून उपनगराध्यक्ष आणि प्रभारी नगराध्यक्ष आणि आज मी नगराध्यक्ष पदाचं निवडणुकीला पोटनिवडणुकीला रिंगणात उतरले ह्याच्यात मोठा वाटा आपल्या सर्वांचं पत्रकारांचं आहे हे मला अभिमान आहे आणि गर्व पण आहे मी गेले चोवीस वर्ष एक उद्योजिका म्हणून सावंतवाडी शहरामध्ये आहे महिलांसाठी सबलीकरण असो एकीकरण असो आज मी नगरपालिकेमध्ये तीन वर्ष यायचा आधीसुद्धा माझं काम किंवा माझे समाजसेवा सावंतवाडी शहरामध्ये आहे हे आपण सर्वजणं जाणताच आहात आणि असं असून गेले दोन हजार सोळामध्ये मला समाजकार्यासाठी नगरसेविका म्हणून एक काम करायचं एक सेवा करायचं एक संधी मिळावी असं माझी एक आशा होती आणि आपल्याला माहिती आहे दोन हजार सोळामध्ये पहिलं महिला ओपन महिला आरक्षण पडली होती नगराध्यक्ष पदाला आणि तेव्हा कणकवलीतून आलेले आमचे राजा राजनजी तेली यांनी माझे नाव फायनल केलं होतं आर नगराध्यक्ष पदासाठी आणि त्यानंतर थेट नगराध्यक्ष पदाचं पदाचं आरक्षण झालं तेव्हा पुन्हा ते सर्वसामान्य असं ओपन असं झालं आणि तेव्हा सतरा नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष अठरा पदं रिक्त असताना सुद्धा माझे नाव तिथून डावललं गेलं ह्याला मला कारण माहिती नाही त्याला मी योग्य ते त्यांच्या योग्यतेनुसार मी नव्हती पण असू शकेल हे मला खंत आहे मी परत परत मी संघटन मंत्री जी सतीशजी दोन साहेबांना मी सांगितलं होतं माझे समाजकार्य आहे तुम्ही बघितलं आणि मागच्या वेळी मला तुम्ही रिटर्न घ्यायला सांगितलं असं असताना मला कमळ चिन्हही प्रत्येक घरात पोचवायचं आहे मला संधी द्या हे शब्द तुम्हाला मेसेज पाहिजे तर मी तुम्हाला किती तारीखला मी पाठवलं मी तुम्हाला फॉरवर्ड करते मला कमळ चिन्ह भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी शहरामध्ये करायचं आहे असं असताना मी आनंदात किंवा घमेंट असं कोणाला मी असं उलट करायचं असं माझे विषय नाही आहे पण माझंही काय व्यक्तिमत्व आहे हे जनतेला मी पाहिजे म्हणून प्रत्येकाने सांगितलेलं आहे ते कारणास्तव मी अपक्ष उमेदवार लढवते किंवा बंडखोरी करायचं हे माझे विषय नाही तीन वर्ष मी उपनगराध्यक्ष म्हणून काम केलं आणि दोन महिना मला प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून काम करायचं संधी मला मिळाली तसं असताना नऊ डिसेंब नऊ नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीसपर्यंत आचारसंहिता होती त्यानंतर मला एक स्टँडिंग आणि एक कौन्सिल चालवायचं संधी मिळाली आणि कौन्सिल तुम्ही सर्वांना माहिती आहे की सा अडीच तास कौन्सिल मी कशी चालवली पहिल्यांदाच हे तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे मला प्रश्न जनतेचे हाताळायचं किती आवड आहे हे सुद्धा तुम्ही जनते माझे निर्णय घेतील दुसरी गोष्ट मी सांगू इच्छिते मला सावंत मागचे दोन हजार सोळामध्ये मी नगराध्यक्षपदाचा फॉर्म भरलेले असताना आदरणीय आमचे मंत्री महोदय रवींद्रजी रवींद्रजी चव्हाण यांनी मला सांगितलं की तुम्ही मागे घ्या मनोज नाईकचा फॉर्म भरलेले आहे असं असताना मी त्यांचे शब्दाघातर एक सन्माननीय मंत्री महोदय मला सांगतात हे कारणासाठी मी नगराध्यक्षाचे फॉर्म मागे घेतला आणि त्याच्यानंतर मी बबनराव साळगावकरनी राजीनामा दिल्यापासून मी सर्व आमचं संघटन मंत्री मह मंत्री महोदय जिल्हाध्यक्ष तालुकाध्यक्ष नितेशजी राणे यांना सर्वांना मी माझे बायोडेटा दिलेले असताना सुद्धा त्यांनी माझं नाव शेवटपर्यंत पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह सांगितलेलं नाही आहे आणि शेवटी तुम्ही सर्वजण बघतात ते डावललं गेलं 
मी पाच डिसेंबर दोन हजार एकोणीसला आदरणीय आपलं जिल्हाध्यक्ष प्रमोदजी जटार यांनी माडकोलला एक प्रेस घेतली सॉरी मीटिंग घेतली होती सर्व इच्छुक उमेदवारांचं आणि तेव्हा त्यांनी सर्वांना विचारलं पक्ष देणार ते उमेदवाराचं काम करायचं त्यांनी ओपनमध्ये घेतलं कुठच्याही बंद खोलीत घेतलेली नव्हती आणि साधारण साठ तरी पन्नास साठ कार्यकर्ते इथे होते आणि माझे तोंडातून एकदा सुद्धा आलेलं नव्हतं मी तुम्ही दिलेलं उमेदवाराचं मी काम करणार असं पण मी त्यांना सांगितलं मी गुरुमठाचे असल्यामुळे मला साडेअकरा वाजता उद्या फॉर्म भरायचा आहे आणि ए बी फॉर्म जोडायचा विचार तुम्ही करावं हे शब्द मी त्यांना सांगितलं त्यांनी म्हटलं की तुम्ही पक्षाने दिलेलं असेल कोणीतरी उमेदवार तुम्ही मागे घ्या हे त्यांचे शब्द होतं त्याला मी होकार दिलेली नव्हती आणि मी सांगितलं की मी उद्या फॉर्म भरणार आहे दोन हजार सोळाचं एक कटू माझं अनुभवामुळे मी त्या दिवशी अपक्षसुद्धा फॉर्म भरलेली होती कशाला मागच्या वेळी पण मी सांगितलं ताकसुद्धा फुंकून प्यावं हे उद्देशाने मी त्या दिवशी पक्षाचे एक फॉर्म भरला आणि अपक्षसुद्धा फॉर्म भरला आणि शेवटी अपक्ष फॉर्मच माझे वैध ठरला आणि अप पक्षाचे फॉर्म ए बी फॉर्म नाही जोडल्यामुळे ते अवैध ठरला आणि आज मी रिंगणात अपक्ष म्हणून आहे कोकणातल्या ताज्या घडामुळे सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामुळे पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा